7 lindas variedades de Duvalia. Es una planta suculenta, es decir, tiene la capacidad de acumular humedad en los tallos y placas foliares para sobrevivir a los periodos secos. El sistema de raíces es superficial. En algunas variedades, los brotes pueden alcanzar los 4 metros de longitud, ya que en su mayor parte se arrastran por la superficie del suelo. Las costillas pueden tener dientes con un ápice afilado o romo a lo largo del borde. A menudo se asemejan a pequeños tubérculos. Dado que las flores tienen un olor maloliente muy desagradable, en la naturaleza la planta es polinizada por moscas del estiércol a corroñones. Pero no solo este aspecto atrae a los insectos, son atraídos por la superficie brillante de los pétalos que brillan al sol, cubiertos de vellosidades delgadas. Duvalia polita Esta especie está ampliamente distribuida en regiones de sabanas secas, donde forma grupos entre mopanes o bosques de acacias y matorrales en suelos arenosos. Es un miembro suculento perenne de tallo carnoso de la familia Asclepiadaceae, que con esta morfología forma un grupo conocido colectivamente como las estapeleadas. La estrella pulida es una especie pequeña que rara vez supera los 10 centímetros de altura. Las flores aparecen en racimos de 3 a 4 en los tallos jóvenes, con un anillo más claro moteado de crema. Los lóbulos son lisos y brillantes en la mitad basal, con forma de masa. Es fácilmente reconocible vegetativamente debido a sus rudimentos de hojas grandes y la fuente tendencia a producir rizomas. Es fácilmente reconocible vegetativamente debido a sus rudimentos de hojas grandes y la fuerte tendencia a producir rizomas. Requiere un riego moderado durante la temporada de crecimiento, pero disfruta de abundante agua y algo de fertilizante en climas cálidos. Esto les ayuda a florecer libremente. Su propagación es más fácil con esquejes de tallo, pero permita que los esquejes se sequen un día antes de plantar. Duvalia cae espitosa. Crece en hábitats áridos de Karú en áreas rocosas que reciben principalmente lluvias de verano. Entre piedras y en las grietas entre grandes rocas a menudo sombreadas por matorrales o hierba. Es una planta con flores en forma de estrella características con cinco pétalos carnosos y estrechos. Es una pequeña planta suculenta, perenne, con tallos que se arrastran por el suelo. La planta se ramifica mucho en la base para formar grupos bajos o esteras compactas. Los tallos son ovoides a cilíndricos, opacos de color verde azulado a rosado, ligeramente dentados, densamente poblados y sin hojas. Presenta flores en forma de estrella, con cinco lóbulos carnosos angostos y pétalos, sépalos de 2 a 6 milímetros de largo. El olor a carroña de sus flores atrae a las moscas, que se sabe que intentan poner sus huevos en las flores y al hacerlos las poliniza. Tuvalia sulcata Tiene una distribución disyuntiva en el sur de Yemen y en Sudán. Las plantas prefieren un suelo de granito bien drenado, aunque pueden tolerar condiciones más arenosas a la sombra de arbustos. También es una especie de carácter de vegetación de sustitución en sitios rudos. Es la duvalia más bella de flores grandes. Es una planta suculenta con un crecimiento bajo y plano con ramas enraizadas en la base. Y puede formar alfombras anchas que en el momento adecuado pueden transportar muchas flores. Los brotes son moteados de color verde grisáceo con dientes largos y suaves y cuatro ángulos en sección transversal. Las flores hermafroditas de 3 centímetros de largo, abierto a 4 centímetros y medio de diámetro, se caracterizan por el anillo plano de color rojo parduzco con pelos largos y blancos. Esos pelos apenas se quedan quietos y se mueven con la más mínima brisa 
posiblemente atrayendo insectos. Duvalia corderoye Es endémico de las regiones secas del sudoeste y central del sur de África. Crece en praderas debajo de pequeños arbustos en áreas planas y pedregosas, a menudo entre rocas de dolerita. Esta especie es generalizada, común y no está disminuyendo esta especie. Es fácilmente identificable por sus gruesos seis tallos angulados y sus flores carnosas y muy peludas. De todas las duvalias, esta especie se encuentra entre las más distintas y tiene las flores más grandes que alcanzan casi 5 centímetros de diámetro. La atractiva flor de color rojo ladrillo también es inusual porque tiene largos pelos morados que cubren el centro de la flor. El color púrpura simula la carne podrida de los animales muertos. Estas flores atraen a los escarabajos y las moscas carroñeras que polinizan la planta cuando son engañadas para tratar de poner huevos en la flor. Estas plantas crecen cubriendo toda la tierra a su disposición. Los tallos son típicos del género por ser pequeños y rastreros. Duvalia barbiflora Crece en terreno plano, pedregoso o arcilloso, debajo de pequeños arbustos de carroy Actualmente se está produciendo una disminución continua del hábitat como resultado del cultivo de avestruces y en menor medida se está perdiendo hábitat para el cultivo de viñedos. Es una miniatura suculenta que produce una abundancia de flores minúsculas de punto de color, crema con puntos de lóbulos de color marrón púrpura, lóbulos surcados a lo largo de su longitud. Los tallos son globosos a oblongos, angulados de color verde claro a verde grisáceo, moteados con púrpura opaco, ligeramente glauco, ángulos, con diminutos rodimentos foliares de menos de un milímetro de largo, con una muesca bastante oscura por encima de cada diente diminuto, o un oscuro y distante teselado tuberculado. Las flores nacen cerca de la base del tallo, esencialmente sin olor de color amarillo pálido a oliva amarillento, con la mitad apical de los lóbulos teñidos de marrón o púrpura pálido. Duvalia elegans Se diferencia de las otras especies por su grueso pelaje de color morado en las puntas de la corola planas y raramente reflejadas. Las flores se abren dos o tres juntas desde la base de los tallos. Miden hasta 2 centímetros de ancho, de color marrón violáceo a púrpura oscuro, con olor fétido, desarrollándose sucesivamente. Requiere un riego moderado durante la temporada de crecimiento, pero disfruta de abundante agua y algo de fertilizante en climas cálidos. Esto les ayuda a florecer libremente. Al igual que con muchas suculentas, prefieren crecer a la sombra de arbustos maturrales o entre rocas donde obtienen algo de sombra durante el día. En verano, es aconsejable colocar esta planta en un lugar parcialmente sombreado, donde esté expuesta la luz solar directa solo durante las horas más frescas del día. La propagación es más fácil con esquejes de tallo. Permite que los esquejes se sequen un día antes de plantar los tallos. Duvalia pubescens Tiene su origen y hábitat en Namibia Meridional, República de Sudáfrica. Es endémico de las regiones semiáridas del norte del río Olifants, que reciben solo lluvias de invierno, independientemente de su clasificación. Se distingue claramente por su superficie de corola pubescente de la que recibe su nombre. Las flores son ligeramente erecto con color fétido, desarrollado sucesivamente a partir de la parte superior o central de los brotos jóvenes. Son de color granate, marrón o morado oscuro, generalmente más densamente en el anillo que en los lóbulos, con pelos cortos, suaves y diminutos de marrón chocolate oscuro. Es una planta en flor fácil y complaciente cuando madura. 
¿Qué es feliz en cualquier casa suculenta promedio? En verano es aconsejable colocar esta planta en un lugar parcialmente sombreado, donde esté expuesta a la luz solar directa, solo durante las horas más frescas del día.